তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা পড়ব সমসমস্ত অঙ্গ সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গ সম্বন্ধে সমসমস্ত অঙ্গ যেসব অঙ্গের গঠন একই প্রকার কিন্তু কাজ আলাদা তাদের সমসমস্ত অঙ্গ বলা হয় যেমন তিমির ফ্লিপার পাখির ডানা বাদুরের ডানা চিতাবাগের অগ্রপথ মানুষের হাত এগুলো হচ্ছে সমসমস্ত অঙ্গ তিমির ফ্লিপার সাঁতারে সাহায্য করে পাখির ডানা উঠতে সাহায্য করে বাদুরের ডানা উঠতে সাহায্য করে চিতাবাগের অগ্রপথ দৌড়তে সাহায্য করে এবং মানুষের হাত সূক্ষ্ম জিনিস ধরতে সাহায্য করে তাহলে দেখা গেল এদের কাজগুলি কিন্তু আলাদা কিন্তু এদের গঠনটা একই রকম তিমি পাখি বাদুর চিতাবাগ সবার ক্ষেত্রেই হিউমেরাস রেডিয়াস ও আল্লা কার্পাল মেটাকার্পাল এবং ফ্যালাঞ্জেস নামক অস্থি দ্বারা গঠিত এগুলো হিউমেরাস রেডিয়াস ও আল্লা এই দুটো হারকে বলে রেডিয়াস আল্লা এটাকে এইটা এই জায়গাটা হচ্ছে রেডিয়াস আল্লা কার্পাল এই ছোট তিন নম্বর জায়গাটা তারপর মেটাকার্পাল চার নম্বর তারপর ফ্যালাঞ্জেস আঙুলগুলো এগুলো ফ্যালাঞ্জেস এগুলো ফ্যালাঞ্জেস সবার ফ্যালাঞ্জেস অর্থাৎ এদের গঠন মোটামুটি একই রকম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ দেখে নিই কুমড়ো গাছের আকর্ষ এবং করমচা গাছের কণ্টক উভয়ই কিন্তু অগ্রমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু তাদের কাজ আলাদা করমচা গাছের যে কণ্টক রক্ষণাত্মক কাজ করে কুমড়ো গাছের আকর্ষ যেটা অগ্রমুকুল থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেটা অর্থাৎ আকর্ষণ কাজ হচ্ছে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধি হওয়া তাহলে এই সব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন রকম মেরুদণ্ডী প্রাণী একই রকম পূর্বপুরুষ বা উদবংশীয় জীব থেকে সৃষ্টি হয়েছে উদবংশীয় জীব থেকে এইভাবে কোনো জীবের সৃষ্টি হওয়াকে বলা হয় ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন বা অপসারী বিবর্তন একটা এটা উদবংশী জীব সেখান থেকে বিভিন্ন ধরনের জীবের সৃষ্টি হয়েছে এবার চলে আসি সমবৃত্তীয় অঙ্গ বা অ্যানালোগাস অর্গান সমবৃত্তীয় অঙ্গ কাদের বলে যেসব অঙ্গের কাজ একই কিন্তু গঠন আলাদা অর্থাৎ সমসমস্ত অঙ্গের থেকে এটা উল্টো বাদুরের ডানা পতঙ্গের ডানা এটা হচ্ছে সমবৃত্তীয় অঙ্গ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মটর গাছের যে আকর্ষ এবং কুমড়ো গাছের যে আকর্ষ মটর গাছের আকর্ষটা হচ্ছে পাতার পরিবর্তিত রূপ কুমড়ো গাছের ক্ষেত্রে কি অগ্রমুকুল রূপান্তরিত হয়ে আকর্ষে পরিণত হয়েছে আলু একটা হচ্ছে নর্মাল যে আলু সাধারণ আলু আর একটা যে মিষ্টি আলু দুটোই কিন্তু খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে মিষ্টি আলু মূলের রূপান্তরিত রূপ আর আলু সেটা হচ্ছে কাণ্ডের রূপান্তরিত রূপ এই সব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন রকম জীব একই পরিবেশে বসবাস করার জন্য একই রকমের অভিযোজন করেছে একে বলা হয় অভিসারী অভিব্যক্তি বা কনভার্সেন্ট ইভলিউশন দেখো এটা এসেছে একটা জায়গায় মিলিত হচ্ছে একই পরিবেশে কনভার্জেন্ট মানে এক চারি বিভিন্ন পরিবেশ থেকে সে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো জীব অভিযোজিত হয়েছে সেটা হচ্ছে কনভার্জেন্ট নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বা ভেস্টিজিয়াল অর্গান নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কাকে বলবো যে অঙ্গগুলো বহুদিন আগে সক্রিয় ছিল কিন্তু ব্যবহার না করার ফলে অঙ্গগুলি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে সেই অঙ্গগুলোকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় অঙ্গ অর্থাৎ এখানে ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্রটাকেই বলানো হয়েছে যে অঙ্গ যত ব্যবহার হবে সেটা তত সক্রিয় হবে এবং যে অঙ্গটি যত কম ব্যবহার হবে সেটা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হবে পরবর্তীকালে সেই অঙ্গ লুপ্ত হয়ে যাবে এখানে কিছু 
নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম দেওয়া আছে যেমন অ্যাপেন্ডিক্স বা ভার্মিফর্ম অ্যাপেন্ডিক্স যেটা আমাদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ কিন্তু যারা তৃণভোজী প্রাণী তাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় শিকাম এই শিকামটা ওদের এই তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে কিন্তু অ্যাপেন্ডিক্স আমাদের ক্ষেত্রে খাদ্য পরিপাকে কোনো সাহায্য করে না তারপর ককসিস এই ককসিসটা হচ্ছে আমাদের পেছনের একদম শেষ প্রান্তের অস্থি কিন্তু বানর বানরদের ক্ষেত্রে বা হনুমানদের ক্ষেত্রে সেটা সক্রিয় লেজ উট পাখির নিষ্ক্রিয় ডানা কিন্তু অন্য পাখিদের ক্ষেত্রে সেটা সক্রিয় আমাদের চোখের নিক্টিটেটিং পর্দা যেটা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে সেটা সক্রিয় কানের পেশি আমরা কান নাড়াতে পারি না কিন্তু গরু ছাগল ভেড়া আপনি কানটা নাড়াতে পারে এদের পেশিটা সক্রিয় কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা নিষ্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় কেন হলো আমাদের হাত ছিল আমাদের কোনো মাছি বসলে আমাদের গায়ে কোথাও সেটা আমরা হাত দিয়ে তাড়াতে পারি থ্যাংক ইউ যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে ধন্যবাদ